一个啊，不错，这个哎，对了，对了。哎哎，主编主编，太帅了！嗯，感谢你支持我们 A P P 的活动。黄小璐，我这衣服和这嘴，都是你准备的吧？只有你才能 hold 得住这种风格，只有您才会有这个气场，好身材就要亮出来嘛，对不对？对。干嘛不怀好意的看着我呀？你管我是好意还是恶意啊？反正今天我会好好的配合你。我过两天钱坤的采访，你会给我做好了。让开。我就知道你这肚子里啊，憋着一肚子坏水呢。你不是带我买菜吗？这哪有卖菜的呀？哎呀，好不容易出来一次嘛，当然要带你见见世面啦。师傅，你别看不起我们二次元世界啊，我们这里的生意可大了，大的吓死你！这，就卖这东西的，大的吓死我。七百五十九点九个亿，这还是二零一二年的数据，而且每年以百分之二十的增长率在增长。一个动漫电影的生产品，可达半个亿的收入，这还不包括服饰品，服饰品有几十个亿呢。啊，嗯，你不是号称是二次元世界的吗？干嘛老提我们三次元世界的钱呀、啊？太俗。是你真诚的为我，我当然要大发慈悲的回答你了，对不对？你徒弟我可是立志要当全中国最好的二次元服装设计师。哎，就在咱那一亩三分地里整啊！你要再吐槽我，我就让你当我模特。你有没有看见背后有一把熊熊的愤怒火焰正在身体里面？哎哎哎哎，还行行行行，别火焰了啊！干嘛这么多人？老火焰我倒没看见，那衬衣都塞内裤里了，赶紧整整。那你？我也没看见呀、啊，那多少人都看见了。你，谁叫你早上出门的时候不好好整整的？就是你赖床不起，我才那么着急的。好了没有？马上马上马上。师傅啊，你支不支持我呀？搞事业嘛，我肯定支持啊。那你当我模特呗，我有好多好多的 idea， 想在你身上一一实现。少来啊！我上次穿那次还不够啊。你再想让我穿，要不然你杀了我，要不然我就把你给杀了。赖了。哼，六月，嗯，我能陪你来逛这种地方，这已经是我人生的突破了，你知道吗？我知道了，走吧。
道说的还挺性感的。小鹿，你要火了！切，我着火了，行不行啊？是不是有日子没见了？约个时间吧。好啊，好啊，没问题啊。你们约好了告诉我。无语无语，冒个泡。对呀、啊，无语无语，冒个泡嘛。才一个月，搞得我都快不认识你了。干嘛呢？啊！吓死我了！不是，师傅，你这是把又清净了，踏着法阵你就来了。还踏法阵呢？我刚才差点没抄把菜刀过来呢。不是你这干嘛呢？那个，你赶紧回去睡吧，我这太乱了，我收拾收拾，怕有客人。哎呀，睡不着，我帮你吧。啊，不用这么客气，赶紧睡吧，天都不早了。嘿，你那画画的真不错啊。啊，那个，师傅，徒弟带一头师，之前的功夫就暂且不提了，早点睡啊，么么哒，晚安，晚安，晚安，晚安。行，那我睡了。别给开门啊！哎，汤圆，阿龙，哒哒，你好，那你进来吧，走，进。哎呀，可以呀、啊，这小日子过的啊。哎，你俩怎么一块来了？我刚才刚到门口，就看有一人左转右转，怎么也不进来。我这离近一看，认识，熟人，一道来了。你转什么呢？怕我呀，胆小，怕看到不该看见的事儿犯病、嗯。我来介绍吧，于志恒，吕不凡的死党，前小舅舅，泡妞高手。这事儿不用说了。<笑>刘月，我上海的闺蜜，嗯、呃，不太正常的二次元。我是正经的服装设计师刘月，小舅舅好。我是正经的咖啡馆馆主于志恒，你好。<笑>怎么那么可爱、啊？<笑>怎么当主人呢？赶紧让客人坐，这边坐。看我一下。嗯，人家那大闸蟹都是蒸的，你怎么煮上了？有的吃就不错了啊！哎呀，别说啊，你俩这小日子过得还有模有样的，这没个厨房就这么吃饭啊？每天看见他我就饱了。行。那你以后每天看着我就不用吃饭了啊？那不行，我要瘦了怎么办？那我就不是微胖界的一朵鲜花了。钱小舅舅，嗯，吃啊，愣着干嘛呀？赶紧吃啊！
抓一会儿全被他一人给吃了。哼，林凡，这算是传说中的卡拉伊吧？我没想到你的审美范畴还很广。纸巾来了，我们赶紧呱唧呱唧吧。吃吧啊！哎呀，不但长得好看，性格还蛮活泼的呢。哎，师傅，怎么当主任的？光给人吃螃蟹？酒呢？酒呢？啊，赶紧。我带来那酒，赶紧给打开，要不然怎么呱唧呱唧吧呀？教导有方，小舅舅，哎，你刚才跟我师傅聊什么了？哎，柳月啊，你说你这长得水灵灵的，眼睛也挺美的，你怎么就盯着他了？跟你一起当室友，我长得好看，我知道，别打岔。小舅舅，啊，不对。钱小舅舅，嗯，你能跟我多聊聊吕不凡吗？我也好侧面的了解了解他。干嘛不问我呀？别打岔。那我得先了解一下来自二次元的你。没问题啊，我这个人就是特别单纯、简单，喜欢美好的生活，对一切新鲜的事物都感兴趣，就这么简单。介绍完毕，吕不凡呢？那我送你四个字啊，锦囊入室。小舅子，你这话可说的不对啊！嗯，人家两个人那可是非常单纯的同居生活。Don't talk。哎，柳月，嗯，男朋友呢？哪去了？人家男朋友去意大利了。这你都知道啊？哎，你还知道什么呀？还有什么呀？你这只说了前一半啊？后一半呢？一直没说啊。人家现在说也来得及呀、啊。算了，我先做饭，你们接着聊啊。哎，别走、啊！哎，你别走！有什么不敢说的？是，我是跟我男朋友早就分手了，一直没告诉你，就是害怕你不敢住进来。你要是真吓着了，现在就走，我也不拦你。吃螃蟹吧，都凉了。从哥们儿离婚以后，嗯，我虽然也出去聚过，也跟哥们儿一块儿喝过酒，但真的没像今天就这么开心过。不都说遇一知己足矣吗？今儿一事来你们俩，我是真开心，真的，咱不是为了庆祝别的，就庆祝我找了这么好一房子，我再也不用看着那些浪里白条的大爷咕咚咕咚一个个往池子里扎了。那。祝贺祝贺，来一杯。吕不凡，这事儿你真得谢谢刘月，人家都没记你那耍流氓的前嫌，把你收留了，你美吧你就。他没耍流氓。他喝多了，吐了自己一身，然后我给他扒光了带回家睡了。吐什么呢？脱光了。脱光了带回家就睡了。听见没？要是耍流氓也是他先耍的。我没耍流氓，你睡在上面，我睡在下面。没关系，没关系。就算你耍流氓，我也得感谢你。要不是你收留我，能有现在的吕不凡吗？来，为了我，即将开始的新生活。我们庆祝一下，还有刘月，嗯，为了我们的友谊，友谊万岁！来，干杯！友谊万岁！
没事儿，喝大了睡了，一喝多就这样。你俩也先回去吧，待会来收拾。先走了，送我，我先送他。喝多了没有？这么点酒能有什么事儿啊？没喝多就别揣着明白装糊涂，行吗？直接说吧，说明白点。人家女孩对你什么意思还没看出来啊？你现在这样说话，怎么跟汪小璐一模一样了？汪小璐是我外甥女儿，我儿子小舅舅说话一样，有问题吗？不是什么意思啊？这屋里边已经有一个汤圆了，又来一个刘月，这就是你心声我是吗？玉志恒，你这么说话就难听了吧？你认识我吕不凡多久了？我在你心里就这样啊？别管你在我心里是什么人，直说吧，你跟汪小璐打算就这么完了是吗？你还愿我告诉你多少遍，你才能相信我们俩完了？玉志恒。你今儿跑这儿来替汪小璐说话，你什么意思啊？啊，我就想过两天好的日子，你就非拦着，我什么时候非得掉进坑里，你才觉得高兴是吗？什么叫坑啊？汪小璐是坑吗？我他妈觉得你啊，新生活才是坑呢，怎么了？不是你凭什么这么说呀、啊？李不凡，我告诉你，你是什么样的人，我比你清楚。你要过这样的日子是吧？我今儿就不该叫你来，我他妈就不该来！走走走走走，赶紧走！我你今儿怎么了？吃错药了，还被哪个女人给伤着了？我就跟异性朋友合租两天房子，怎么就跟我把他给睡了似的？小舅舅，走吗？走。哟，醒了，渴、嗯、死我了！等我歇会儿，歇完了我帮你快收拾。你觉得还有什么需要你干的吗？有啊，我想八卦八卦你。我有什么好八卦的？我都向你交底儿了，你就别对我藏着掖着了。你跟我说，你跟圆圆姐是不是有一腿？呵，你说我前妻问我也就算了，现在你一个当徒弟的也来问我，谁要当你徒弟了？从今天开始我就不当你徒弟了，我就是你的室友，请叫我刘同学。不是你刚睡觉是不是做梦了？受什么刺激了？哎，我就受刺激了。你没听圆圆姐今天提起我前男友，就是为了敲打你。你俩有一腿肯定是跑不掉的。你是不是因为他才离的婚呢？刘同学，记住，现在是下课时间，你的老师很累，需要休息。老师天天戴着面具，当然累了，偶尔要撕掉嘛。有病吧你？才有病呢，你就逃避问题吧啊！收听的是上海交通广播。
一零五七，一路相随。内环高架道路，呃，这个内圈，从正平路到工信路这一段呢，出现了红色的拥堵。呃，可能二位刚才已经说了，是已经三辆机动车连环追尾相撞的交通事故引起。家里待的不开心，我走了，别找我。坏了。裙子跑也跑不快，小心你先去站住，快，我随我就到。我打电话。哎，你迟到了整整四十分钟。啊，对对对对，对不起有什么用啊？我说你们二十号的记者是不是都你这种素质？哎，出来了，出来出来，快点快点，别急别急，哎，慢点，别急。谢谢，谢谢坤哥。把那个记者都控制好。好的，你们都出去。出去，小心，你先出去。哎，大家别急啊，别急。坤哥，我先跟您道个歉，因为我没什么经验，然后路上太堵车了，我没卡好时间，所以迟到了，耽误您时间了，对不起。你真觉得对不起我的话，下面的问题就给你面子吧。好啊。其实呢，杂志社准备了一个提纲，但是我觉得上面那些问题都太、太、太、太、太、太、太没有新意了，所以我们可不可以来点特别的？你说。如果你信任我的话，那我们聊一些不同的。这样吧，你先问你提纲的问题，看看。什么是一样的？钱老师，我们平时在荧幕上看到的你呢，都是非常忠厚的，对婚姻无比忠诚的好男人。可是，在生活当中，您似乎呈现的是跟屏幕上不一样的另外一个人。对此，你有什么看法？你觉得有意思吗？没有意思，对吧？那听我的好不好？嗯，请你相信我。我们之间的谈话绝对不会让第三个人知道。我凭什么相信你？那我们拉钩，拉钩上吊一百年不说谎。太太，要不要报警？报什么警啊？失踪这么点时间，报警也没用啊。你说呢，金明？白阿姨，我是真不知道。阿姨没说你知道，但你跟他是好朋友，他去哪应该告诉你吧。你看家里乱成这样了，你是不是应该帮白阿姨找到他呢？你咋再也没告诉我他要去哪儿？哦，那就是说他告诉你他又走了是吗？不不，没有，我最近都没跟他联系过。这样吧，吉米，你看呢？你们也是好朋友。如果他跟你联系，告诉你他去哪儿了，你一定要告诉我，好吗？没问题。别别急啊！真的假的？哎，哎，别别别，别别，你先别着急，你等我啊，我马上去找你，给你想办法，行不行？哎，你跟主编说我要回家写稿子，啊，那那我先帮你整理一下录音呗，不用，我自己来。哎，对了，你等我电话，我有事情要交代你。行，好。嗯，你分析的十分有道理，但是还略显稚嫩，怎么稚嫩了？
，原来你不是我汪小璐呀！哈哈，老白呀、啊，老白，你也有今天啊！我的突然到来，是不是让你有一种钢铁侠的感觉？嗯，我盼你这天已经盼了很久了，盼着我倒霉啊！哎呀，不是，我怕你找我呀。你说我自从过了新生活吧，你跟吴宇突然间都不找我了，全都失踪了。每天呢，我就走高冷路线，只有三个字概括我的生活，就是孤独、寂寞、冷。行，咱不聊这个了，行吗？你说说他到底上哪儿去了？我一直在很认真的想。哎，你知道吗？我是抛弃乾坤来找你的。嗯，好，谢谢啊，宝贝儿。哎，对了，这么重大的一个案件，吴宇呢？吴宇跑到哪里去了？给他打电话，一直都不接。哦，好，进入正题。嗯，你刚刚说到，威萨跟隔壁的那个基米是串通好的。哎呀，就算是串通好的，你说威萨到底上哪儿了？他还不满十八岁呢，真要出事了怎么办呀？这事儿吧，还不能报警。非常对，报了警就显不出我的神通了。报了警，老董就知道了，让他知道我怎么办呀？再说这事郑杰根本不在这儿，就算警察把 Visa 找回来，他还是会逃跑的。分析的非常有道理，我记下来了。这说明作案人利用了报案人的心理，所以他才会屡屡得逞。也不能对这个机密严刑逼供吧？逼就要逼这个小瓷楼，逼隔壁的那个小熊孩子是想出我们的本事的。你说他们能上哪儿啊？这还难不倒我包拯。祖宗能不能好好跟我说话？我这都快急得火上房了。嗯，嗯，最近古装戏演有点多，然后我还没出戏呢。嗯，快帮我想想怎么办。嗯，这个办法倒是有。夫人莫急，这个来了。要帮忙吗？不用，帮忙的时候会打电话给你。哎，等一下，等一下，主编说让你赶，赶紧把那个稿子，稿子，稿子。什么主编呀，害得我出戏。功夫不负有心人呐！不过这也太简单了吧，一点挑战都没有。不是，你怎么知道他是去找魏萨的？慢慢的，慢慢的，这还不简单呀？你说吉米作为魏萨那么好的朋友，魏萨失踪了，你看他那那那脸轻松的样啊，这肯定有问题呀。还有。威萨要想知道我们的情况，一定会从机密那里获知。你看，他一定去向威萨汇报情况的。慢点，慢点，先停住，稳住，不要让敌人发现我们。好，现在可以走了，不要离得太近啊！你还真是干一行爱一行啊，当记者学的呀，这小意思。说对了吧？他就是约了你们家那熊孩子一起来逛街的。哎，可是怎么还没来呀、啊？哎，你下来，你又没经验。我看看。
没风度吧？女伴还没来呢，自己先进去了，还住别墅的呢。啊，这回行了，咱们在这守株待兔就行了。哎，大白，嗯，记住啊，还要谨慎。估计为啥一会儿就到了。不等了，就前功尽弃了。这小慈老还挺精。哎，我跟你说啊，等我那孩子出来，我非把他给绑架了。他不说出威瑟的下落，就撕票。我看也行，到时候我再跟老董负荆请罪去，特别靠谱。哎，你接着住吗？我扔你。电话，电话，电话，电话。喂。你好，请问您是沪 AD 六六九零的车主吗？对啊，你哪位？啊，是这样，我是百灵中环商场的管理。您的车刚才被别的车剐蹭了一下，您能下来接？走走走，我接接接。怎么怎么？哎，你怎么知道我电话的呀？谁呀、啊？我车等。啊，我们这里呢和交管系统都是联网的，就是为了在意外发生的时候能第一时间联系到车主。哦，好好，我现在要下去啊，你等一下。快快，我车别管了。我这车没事儿啊，干嘛？危险？是这个电话吗？对。对不起，您拨叫的用户暂时无法接通，请稍后再拨。我上当了，我怎么还上不上去？已经没有用了，人肯定已经走了。王小璐，你轻敌了。行了，不是我们不厉害，是美国人太厉害。我有一种预感，从一开始我们就暴露了，有什么区别吗？当然有区别了。这说明，威萨除了机敏，还有别的眼线。我知道了，肯定是梅姨。不可能，不会是梅姨。嗯。算了，报警吧。不行，千万不能报警。你要报警，就证明你认输了。这一输可不是输一仗的事儿，输一辈子的事儿。这代表着你的智商、情商、人脉，简称 I Q E Q Q Q 四 Q 皆空的重大输局。这小次郎就得逞了，他以后把你跟老董拆散了，把他亲妈请回来都有可能。有那么邪乎吗？当然了，关键是把我也给搭进去了。我这么聪明一个人。我绝对不允许这样的事情发生。那你说出事儿怎么办啊？嗯，你的，哎，编辑上交稿。稿稿稿子？对呀、啊、对呀、啊，我还得写稿子呢。哎呀，我们吃什么呀？一面而饭，给你坐下。那个，是是是。<笑>哎呦我天，这个汪星人简直了，四 Q 皆空。喂
。拔牙是真保险，是不是？爸啊！我最不怕的就是把事情闹大，闹大了他怎么跟我爸交代？哎，好戏才刚刚开始呢。那个，你今天任务完成了，可以回家了，拜拜，走吧。哦。叫我回去了，早啊！你不是写东西吗？休息一会儿，吃完饭就接着找。啊，都写不下去，你这屋子那么大，老让人觉得心里没底，瘆得慌。哎，能不能把你那个高级机顶盒给关了呀？什么机顶盒？我们家根本没机顶盒。干嘛呀？放手！冷静，冷静！我冷静什么呀？他至于这样吗？要不是这样的老董的女儿，我早说他了。怎么着？我还是老董老婆呢？行行，我知道你是老婆，你不仅是他老婆，你还是独立、智慧、美丽的现代女性。行了，你有句话怎么说来着？输什么都不能输了风度